Tvrdonici opět hostili národopisný festival Podluží v písni a tanci. Víkend v obci byl proto plný zpěvu, tance i všeobecného veselí. Do zvuky covidu ale zapříčinili, že se folklorní program opět vměstnal jen do soboty a pátečního večera. Dříve obvyklý třídenní formát, ale pořadatelé pro další roky určitě nezavrhují. Tak letos teda druhý rok máme slavnosti jenom dva dny, loni to bylo z důvodu covidových a ono vlastně ono se to táhne trošku i do tohoto roku, i když někteří to už neradi slyší, ale na podzim, když jsme začali skládat, dohromady program, tak některé soubory nebyly schopné nám slíbit jako program třeba. Takže jsme se rozhodli ještě letos zůstat u toho dvoudenního formátu a uvidíme, bude diskuze po letošních slavnostech i mezi diváky, mezi účinkujícími, jestli se vrátíme k tomu třídennímu schématu. Velmi oblíbené je každoročně svážení souborů na koňských povozech. Právě to bývalo na pořadu v neděli a součástí bylo přivítání právě zvoleným stárkem podluží. Ve změněném formátu povozy sváží soubory v sobotu dopoledne, tedy ještě před volbou stárka. I to bude jedním z témat diskuze a hodnocení. Když jde o podlužácké slavnosti, výjimkou nejsou účastníci ze zahraničí. Oblíbení jsou především ti ze Slovenska, nejčastěji pak ze sousedního záhoří. Letos v Slovensko reprezentoval například profesionální soubor Sluk. Ten na české území zajíždí pravidelně a vždy s velkým úspěchem. Výjimkou ale nejsou i soubory z dalších zemí, což letos bylo možné vidět už při odpolední přehlídce dětských souborů. Hlavním pořadatelem tady té přehlídky je náš dětský národopisný soubor Poměnka, takže samozřejmě zveme, klademe důraz na ty regionální soubory, ale zveme i hosty z ostatních regionů. Dneska tady máme, teď je právě na podium soubor z Polska, máme tady soubor z Čech, z Mariánských lázní a jinak tady máme soubory opravdu ze Slovácka. Dětský pořad byl velmi bohatý. Ve více než dvou hodinách se na podium kromě domácí poměnky představili za Slovácko také soubory Břeclavánek či Sůček a Mašlička z Butěnic. Z Mariánských lázní přijel Mariánek, ze Slovenska soubor Náději z Kuklova Smolinského a z Polska soubor Kyčerka. Vítaným bonusem pak byla vystoupení vítězů pěveckých podlužáckých soutěží. Představit se pravidelně přijíždějí nejen dětské soubory z okolí, ale i dospěláci. Děje se tak v různých pořadech, ale jeden je k tomu dokonce přímo určen. Už několik let tady máme takový svůj nějaký, nevím, program, který nazýváme Dědinečko Moja, který se každý rok opakuje, kde dostává prostě prostor, větší prostor k vystoupení nějaká obec z regionu Podluží. A stalo se už asi po druhé nebo po třetí takovým zvykem, že ji doplňujeme obci z jiného regionu. Takže dneska je tady veličán z veličán. Třeba z velké nad veličkou. Starý podvorov vzal nabídku velmi vážně a přivezl skutečně vše, co obec v oblasti folkloru nabízí. My chceme ukázat všechny soubory nebo spolky, združení, které u nás ve starém podvorově se folkloru věnují. Takže nejdřív to bude dětská cymbálová muzika Remis. 
Potom bude po nich pokračovat dětský folklorní soubor Kordulka. Po Kordulce nastoupíme my, to je dospělý smíšený sbor potvoráci Jací Tací a zakončíme to společnou vrtěnou. Doprovázet nás bude cymbálová muzika ze starého podvorova Matěje Kůrečky. Především pro obce z Podluží není možnost vlastního pořadu na tvrdonických slavnostech jen obyčejným vystoupením. Narodopisné slavnosti jsou svátkem pro celé Podluží a proto se i zástupci okolních obcí zde cítí jako doma. Pro nás jako pro dědinu je to samozřejmě prestiž, že jsme byli pozvaní, to za prvé, a za druhé jsme strašně rádi, že máme co ukázat, že i taková malá dědinka jako starý Podvorov, máme nějakých 970 obyvatel, má od malých až po dospělých zastoupení ve folkloru. Vrcholem slavností je vždy soutěž o stárka podluží. Neméně vyhledávané jsou i další klání. Pozitivní zprávou pak je, že aktuální období je bohaté na zájemce. Máme tady 10 adeptů na Starka Podluží, což je určitě velice krásné číslo a jsme za něj hodně rádi. Zvýšil se i zájem o soutěže ve zpěvu. Máme 13 solistek přihlášených, tak jestli děvčata všechny dojdou, tak si myslím, že to bude krásná soutěž. Očekávaný souboj byl napínavý a Starkem Podluží se stal Karel Vlašic, který obhájil primát z loňského roku. Podluží v písni a tanci nabídlo nepřeberné množství zážitků nejen na pódiu, ale i v jeho okolí. Šlo například o tradiční jarmark, odpočinkovou zónu, ale také o dětský dvůr, kde se měli možnost zabavit ti nejmenší. Zapomenout nelze také na výstavu ve slovácké chalupě, ta se věnovala slováckému ornamentu.